दर्शक मुहूर्ते भाई के पे गलम काश्मीर जनगण निर्दोष जनगण के भाव अत्याचार चलते शुद्ध मुसलमान विश्व समस्त मानव जति एक अन्यायद करते चाहिए अनुभूति खूब आवेदन आसले बांगलेश मुसलमान सह पाकिस्तान विश्व विभिन्न देश मुसलमाना ये जड़ोर प्रतिबाद अपनारा जे जेखने आखान प्रतिबाद जान अन्या अत्याचार जान बंद अतिशीघ्र आसल भाषी जे एत लोक हमें क्या हम दीर्घ टू थाउजेंड वन थे विभिन्न स्टेशन जतिस अपना ह्वाइट हाउस सब विभिन्न जगह अनेक प्रतिबाद सभा कर बड़ विशाल एक मानुष कतिबाद करते आसले हिसाब आज हमें एक जो मुसलमान हिसाब आज एक जो प्रतिबाद हिसाब आज कारण पृथ्वी को मानुष के को जति गोष्ठी के क्यों दामा रखते पर स्वाधीनतार जन जमन के पर हमार प्रिय मातृभूमि बांगलेश के उन्नीस एकत्तर साल नए मास दीर्घ जुद्धे पाकिस्तान के पलाश देखा स्वाधीनता पेजी तद्रुप हमें आशा करी भारत जाए तीन सौ सत्तर सत्तर सांबिधान अधिकार हो सांविधानिक अधिकार के तरा बिल कर फिर दीबे अन्नता तरा काश्मीर के स्वाधीनता घोषणा कर ये हमारे दाबी जति संगे आज के सुरतम अधिवेशन पृथ्वी विभिन्न देश के राष्ट्रप्रधान आदर का दबी हजार हजार जन तर दबी जो काश्मीर के स्वाधीनता चाह काश्मीर उल भी प्री इनशाला अपना असंख्य धन्यवाद एखे कि प्रश्न करी आपना के जे काश्मीर उपरे भारत जो आग्रासन चलते ये आग्रासन बंधर जो पृथिवीर मुस्लिम देशगुलिर भूमिका खूब एक चोखे पड़ार मत ना शुदुम्रा देखी जो पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान एक अग्रणी भूमिका पालन करूमिका पालन जो पृथिवीर अन्न्य मुस्लिम देश खूब एक समुचित जवाब आई दुबईर कर चेष्टा कर देखे आग्रासन मध्य दुबई सरकार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्णर चेन उपहार दिए ताकि संवर्धना दिए तो ये परेश परिसेश मुस्लिम राष्ट्रगुलिर बीमता सुलभ भूमिकार कारणटा कि आसल अत्यंत तो दुख जनक घटना जो जो देखते पाला निज पेपारे जो दुबईर राष्ट्रप्रधान नम जख जख नरेंद्र मोदी काश्मीर मानुष को हत्या कर अनुमति लाजन दिए गेस ठीक वही मुहूर्ते दुबईर प्रधानमंत्री शेख जहाँ और नाम उच्चारण करते चाहना कारण वो लोकता तक काश्मीर एक सन्सी खुनी के काश्मीर ए नरेंद्र मोदी राष्ट्रप्रधान हार हार आगे अमेरिका निषिद्ध कर अथच काश्मीर मानस के हत्या करते मुसलमान राष्ट्र देश राष्ट्रप्रधान ताके हिमान स्वर्णसेन उपहार दिखे ताके विभिन्न भाव ताके उपहार दिखे ताके खुशी करते हमें एक जो मुसलमान हिसाब से अत्यंत व्यथित होत्यंत कष्ट पे अंत पक्षे ये मुहूर्ते ये मुहूर्ते अपनार मदी के जिसटा ना कर मुसलमान और बस खुशी होत तो जतटुकु जे परिमाण मुसलमाना राष्ट्रप्रधानगुल्ला सऊदी आरब बोलें दुबई बोलें कतार समस्त राष्ट्रप्रधानगू मुसलमान ओक्यबद्ध है आशा करी भारत राष्ट्र प्रधान नरेंद्र मोदी सह प्रश्न हलो दुबई सरकार कि सऊदी सरकार दुबई सरकार तो प्रकाश्य ही नरेंद्र मोदी के संवर्धना जान मे भारत के प्रकारान सपोर्ट कर साथे साथ सऊदी आरब के इमरान खान बोझान चेष्टा कर काश्मीर निर्तित निपीड़ित मुसलमान पक्षे दाड़ान दरकार क्योंकि सेखन को समुचित जवाब को सन्तुष्टचित्त जवाब सऊदी आरबर पक्ष आसे नाई 
তাহলে তারা যে এই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না তাতে কি মনে হয় যে তাদের ক্ষমতা হারানোর ভয় আছে অথবা বিশাল একটি বিজনেস তারা ভারতের সাথে করছে সেই বিজনেস হারানোর ভয় আছে কি না আপনার সন্ধ্যাটা প্রশ্ন করেছেন অবশ্যই আপনার দুবাইয়ের যত মানুষ আছে তার সাথে পঞ্চাশ পার্সেন্ট হচ্ছে ভারতীয় জনগণ আর তাদের ফিফটি পার্সেন্ট উপরে তারা বিজনেস করতেছে ভারতের সাথে তদ্রুপ সৌদি আরবের সেম থিং আপনার সৌদি আরবের ফিফটি পার্সেন্ট উপরে তারা ব্যবসা করতেছে ভারতের সাথে যেমন আপনার ডাক্তার নার্স থেকে শুরু করি ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে মেকানিকামগুলো আছে তারা ইন্ডিয়া সৌদি ইন্ডিয়া থেকে তারা বল আমদানি করতেছে বিধায় তাদের ক্ষমতা হারানোর ভয় সবসময় ছিল আরব দেশগুলার দেখেন আপনার আরব দেশ সৌদি আরব পার্শ্ববর্তী দেশ আপনার ইজিপ্ট মিশরের যে সিসিয়াল পাত্তা সে সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয়ত্ব টাকা দিয়েই কিন্তু ওখানে সব ক্ষমতা বসে আছে সে সাচ্ছে না যে আপনার সৌদি আরবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক যদি আপনার মিশনে যদি মিশনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাদের রাষ্ট্রত্ব হারানোর সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি বলে তারা সাচ্ছে না যে পৃথিবীর কোনো দেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হোক তারা তো শুধুমাত্র নাম আছে আজ মুসলমান আমার মনে না তারা মুসলমান হিসাবে তাদের যতটুকু দায়িত্ব পালন করার কথা তারা তো দায়িত্ব পালন করতে পারতেছে না আমরা এই সৌদি আরবের প্রতি আমরা আবার আবার জানাবো বাদশাহ সালমানের প্রতি এবং তার ছেলের প্রতি বাপসেলের দুজনের প্রতি আমরা জানাবো যে আপনারা ঘুম থেকে জাগেন অন্যথায় আজকে কাশ্মীর আজকে আগামীকাল আপনার প্যালেস্টাইন এভাবে করতে হতো একদিন আপনাকে হারিয়ে যেতে হবে আমার মনে হয় তারা যেভাবে সরঞ্জ করতেছে একদিন হয়তো আমাদেরকে মক্কা মদিন আমরা হারানোর সম্ভব অনেক বেশি আগা দানা করতেছেন ওকে আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে আপনি আমার সাথে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন আমার চ্যানেলের নাম পিসফুল টিভি কিন্তু এটি আসলে টেলিভিশন চ্যানেল নয় এটি একটি ইউটিউব চ্যানেল এখন এই যে সম্প্রচারটা আমি করছি এটি ওয়ান কাইন্ড অফ সংগ্রাম যেহেতু বর্তমান বিশ্বে হক এবং বাতিলের যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বের যে হাতিয়ার এই হাতিয়ার হিসেবে আগ্নেয়াস্ত্র হতে পারে কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রর পাশাপাশি মিডিয়া কি একটি অস্ত্র নয় যে অস্ত্রটা কিন্তু মুসলমানদের নাই একজাক্টলি তো এই অস্ত্রটার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান যুক্তরাষ্ট্রের সরি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মহাদির মোহাম্মদ তারা তিনজনে মিলে একটি উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে যে একটি মুসলমানদের একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করতে এই আয়োজন বা এই উদ্যোগকে আপনি কিভাবে দেখছেন আসংখ্য ধন্যবাদ একটা ভালো কষ্ট করেছেন আমি আজকে সকালে ঘুম থেকে করার পরে আমি যখন আপনার আমার ফেসবুক ওপেন করলাম তার আমি এটা দেখতে পেলাম যে ভারতের ইমরান খান আপনার তুরস্কের সিং হ্যাঁ পাকিস্তান ইমরান খান তুরস্কের সিংহ পুরুষ এরদোয়ান এবং মালয়েশিয়ার মহাত্মীর মোহাম্মদ সহ তার একটি টিভি চ্যানেল খুলতেছেন আসলে আমরা মুসলমানরা শুধু আমরা আমাদের বিভিন্ন ফাও কাজে ব্যস্ত দুনিয়া কোন দিকে হাঁটতেছে আমার দিকে নাই আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমাদের প্রিন্ট মিডিয়া যেটা একটা আছে আল জাজিরিয়াম তাও সেটা মাঝে মধ্যে আমাদেরকে কভার করতে দেয় অনেক সময় দেয় না তো ওদের উদ্যোগকে ইমরান খান মহাত্মীর মোহাম্মদ এবং আপনার এরদোয়ানের এই উদ্যোগকে আমরা অত্যন্ত স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি তারা বিপুল পরিমাণ সারা পাবে তাদের এই উদ্যোগের কারণে আচ্ছা সর্বশেষ আরেকটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে এই যে সাক্ষাৎকার আপনি দিচ্ছেন এটি বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে পৌঁছে যাবে কিন্তু দেখা যায় আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কোনো একটা নেগেটিভিটি নিয়ে যখন আমি কথা বলি কোনো একটা নেগেটিভ ইস্যু নিয়ে যখন আমি কথা বলি সেই ভিডিওগুলি ভাইরাল হয়ে যায় কিন্তু এটি তো আসলে জীবন মৃত্যুর একটি প্রশ্ন জি তো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলছি দেখা যাবে যে এই ভিডিওটা খুব একটা ভাইরাল হবে না অথচ হওয়া উচিত আমার চ্যানেলের যারা সাবস্ক্রাইবার আছে আমি জানি অমুসলিমও আছে বাট বেশিরভাগই তো মুসলমান কিন্তু তারপরে এই ভিডিওগুলি খুব একটা ভাইরাল হয় না আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটা বলবো আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন একটা আমার মনে হয় আমি সোডান আমি জানি না তোমাদের কি হয়েছে কেন তোমরা প্রতিবাদ করো না অথচ নিত্যাতিত নিষ্পেষিত মানুষগুলো আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে তুমি হেফাজত করো অন্যথায় আমাদের জন্য তো সাহায্যকারী বাড়ান আমি আমার এই আপনার এই চ্যানেলের মাধ্যমে প্রত্যেকটি সাবস্ক্রাইবকে বলবো আপনার যত বেশি সাবস্ক্রাইব করেন তত বেশি আমাদের জন্য উপকার হবে আমাদের নবেলে বাজ উপকার হবে আপনারা এটাকে যত বেশি শেয়ার করতে পারবেন তত বেশি পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষগুলো আরও দেখতে পাবে আমরা যখন কোনো কিছু ফেসবুকে দেখি রেল স্টেশন থেকে একজনকে নিয়ে আসে গান গাওয়ার জন্য তার গান হাজার লক্ষ লোক সরে যায় অথচ একটা ভালো জিনিস এটা কিন্তু একটা অস্ত্র আপনার এই মিডিয়াটা কিন্তু একটা অস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে 
আমি আশা করব আপনার রেস্তোরাঁটা সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলো যে যেখানে আছে ওখান থেকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং ওখান থেকে তারা এটাকে ফেসবুকে শেয়ার করবে দেখার জন্য বোঝার জন্য জানার জন্য আমি আটলিস্ট আমি বলে কি সাপ্লাই অ্যাড করতে যে ইন্ডিয়া অথবা ভারত কখনো কারো উপকার আসে নাই উনিশশো একাত্তর সালে তারা তাদের মুক্তির জন্য আমাদেরকে পাকিস্তানকে তারা ডিভাইড করে দিয়েছেন এবং আমাদের দেশে রাষ্ট্রপন্থা মাঝে মধ্যে বলে যে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সরি বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্পর্ক হচ্ছে সামনে আমি স্ত্রীর মতো যেরকম বাসার ঘরে মিলন হয় আসলে তদ্রুপ এরকম না অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের কোরবানোর সময় তারা আমাদেরকে গরু দেয় না আমাদেরকে গরু বিক্রি করে না অথচ তাদের দুর্গা পূজার সময় আমাদের অনেক মন বড় আমরা গরু পেতে পারি আমরা অনেক মন বড় আমাদের প্রধানমন্ত্রী পাঁচশো মেট্রিক টন ইলিশ মাছ উপহার দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীকে অথচ তার পরিবর্তন নরেন্দ্র মোদী আমাদের প্রতিদিন সীমান্তে আমাদের লাশ পাওয়া দিচ্ছে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমরা এটার জন্য এই লাশ উপা দেওয়ার জন্য আমরা ধিক্কার জানা আমায় আমার ইদার সমস্ত গৃহ একাত্ত থেকে আমি ভারতকে নিক্ষেপ করলাম যে তারা আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু হওয়ার পরেও আমাদেরকে প্রতিদিন একটা লাশ উপহার দেয় কথা বললে উপহার দেয় আমাদের বাংলাদেশের সীমান্ত লোকদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে গরু নিয়ে যাচ্ছে বাড়িগো চালা দিচ্ছে অথচ তাদের সীমান্তে পাকিস্তান আছে তাদের সীমান্তে চীন আছে তারা কোনো দিন একটা ফুলের একটা মানুষকে তো হত দূর করে তার লোককে তারা আগত করতে পারে না অথচ তারা বলে আমরা বলি যে ভারত আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র আমাদের বন্ধু আসলে তারা আমাদের কার বন্ধু নাই তারা সবসময় যে একটা কথা আছে আমাদের গ্রাম্য ভাষায় যে যুগের বগলে ঈদ আসলে তাদের বগল সবসময় ঈদে থাকে আপনাকে আপনার এই টিভি স্পেসফুল টিভি চ্যানেলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সাহসী কলম দেওয়ার জন্য সালিয়ে যান ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনার সহায় হবেন যাজাকাল্লা খাই আমরা এখানে আসছি আমাদের মুসলমান ভাই নির্যাতিত হচ্ছে তাদের পাশে প্রতিবাদ করার জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমি সত্যিকার অর্থেই গত কদিন ধরেই আমি জেনেছি যেখানে ইউনাইটেড নেশনের সামনে মুসলিম ভাই বোনেরা একত্রিত হবেন কাশ্মীর কাশ্মীরের পক্ষে এবং মোদী সরকারের বিপক্ষে কথা বলার জন্য আমি এটা খুবই ফিল করতেছিলাম এবং আজকের জুমার দিন তাও আমি জুমায় অন্য একজনকে দায়িত্ব দিয়ে আমি এখানে এসেছি এখানে আসাটা আমি ইমানের দায়িত্ব মনে করেছি ইমানি ইমানি কর্তব্য মনে করেছি সেই কারণে আমি এবং আমার মুসল্লি সহ এখানে উপস্থিত হয়েছি এটা একটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব আজকের অন্যায়ভাবে মোদী সরকার যে কাশ্মীরকে দখল করে নিচ্ছে এটা কোনো মুসলমান কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না অতএব আমরা আজকের ইউনাইটেড নেশনের সামনে প্রটেস্ট করার জন্য একত্রিত হয়েছি এটা আমাদের ইমানের দাবি আর সেটি হচ্ছে যে এখানে যে প্রতিবাদ সমাবেশ হচ্ছে আজকে জুমার দিন শুক্রবার এখানে জুমার নামাজ আমরা আদায় করব তো এটি আরেকটি পাওয়া যে জাতিসংঘের সামনে এই জায়গায় আমরা জুমার নামাজ আদায় করব সুতরাং আমরা বাংলা ভাষায় বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের প্রতি অনুরোধ জানাবো যে আপনারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে কাশ্মীরের জনগণের যে স্বাধীনতা সেটিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে যে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন যে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেটি জাতিসংঘ নেবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমাদের আজকের এই লাইভ শেষ করছি জাতিসংঘ নিউ ইউএসএ থেকে আবু সালেহ নায়েবেলা